বিসমিল্লাহিরহিম আসসালামু আলাইকুম আমি রাইহানা ফেরদোস সহকারী শিক্ষক গ্রিনফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিরপুর ঢাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখন নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো আর তোমরা নিয়মিত অনলাইন ক্লাসগুলো করবে প্রতিটি অনলাইন ক্লাস অনুসারে তোমরা তোমাদের পাঠ্যবই ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং সে অনুসারে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আলোচনার ধারাবাহিকতায় আজ আমি তোমাদের জন্য নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টি থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো আমি আশা করব যে সম্পূর্ণ ক্লাসটি তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে এখন লক্ষ্য করো অধ্যায় ছয় রাষ্ট্র নাগরিকতা ও আইন এই অধ্যায়টি থেকে আমি তোমাদের জন্য পাঠ্যবইয়ের প্রাথমিক আলোচনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের ধারণা রাষ্ট্রের অপরিহার্য যে মৌলিক উপাদানগুলো সেগুলো তারপরে রাষ্ট্রের কার্যাবলী অর্থাৎ রাষ্ট্রের মুখ্য কাজ এবং রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ এই সব কিছুই নিয়ে কিন্তু তোমাদের জন্য আমি আলোচনা তুলে ধরেছি আর তার প্রেক্ষিতে আজ আমি তোমাদের জন্য এই রাষ্ট্রের ধারণা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের কার্যাবলী পর্যন্ত তিনটে সৃজনশীল প্রশ্ন এই সংক্রান্ত তিনটে সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথম সৃজনশীল প্রশ্নটি লক্ষ্য করো জনাব ফরহাদ হোসেন ক রাষ্ট্রের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তার প্রধান কাজ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের সহায়তা করা তিনি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন এখানে লক্ষ্য করা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ক দ্য মডার্ন স্টেট গ্রন্থের লেখক কে উত্তর দ্য মডার্ন স্টেট গ্রন্থের লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর এম ম্যাকাইভার আমি আবার বলছি লক্ষ্য করো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ক দ্য মডার্ন স্টেট গ্রন্থের লেখক কে উত্তর দ্য মডার্ন স্টেট গ্রন্থের লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর এম ম্যাকাইভার এরপর লক্ষ্য করো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন খ রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অনুধাবনমূলক প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে রাষ্ট্র হল এমন একটি সংগঠন যার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড জনসমষ্টি সরকার ও সার্বভৌমত্ব আছে আর প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে হঠাৎ করে এই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি আদিম মানুষ প্রথমে গোত্রভিত্তিক সমাজে বসবাস করত কালের প্রবাহে সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ একসময় নিজেদের প্রয়োজনে রাষ্ট্র গড়ে তোলে আর এটি হলো এমন একটি সংগঠন যার নির্দিষ্ট সরকার ও জনসমষ্টিও আছে নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকায় সব প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাও রয়েছে এক কথায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে তোমরা রাষ্ট্রের সাধারণ সংজ্ঞাটি দিয়ে এই প্রশ্নটির উত্তরটি ব্যাখ্যা করবে এখানে রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তোমরা কেউ যদি বেশি ভালো নম্বর পেতে চাও বা আরও ভালোভাবে উপস্থাপন করতে চাও সেক্ষেত্রে কোনো একজন সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞাও এখানে তুলে ধরতে পারো এরপরে লক্ষ্য করো অনুধা এরপরে লক্ষ্য করো প্রয়োগমূলক প্রশ্ন গ ফরহাদ সাহেবের প্রথম কাজটি রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ ব্যাখ্যা করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা উদ্দীপক অনুসারে এভাবে লিখতে পারো প্রথমেই যে উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ফরহাদ হোসেনের প্রথম কাজটি হলো রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ আমি আবার বলছি উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ফরহাদ হোসেনের প্রথম কাজটি হলো রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা রাষ্ট্রের যে দুই ধরনের কার্যাবলী সেই দুই ধরনের কার্যাবলীর মধ্যে রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলী সম্পর্কে এখানে ধারণা দিবে তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এভাবে তুল তুলে ধরতে পারো যে আধুনিক রাষ্ট্রের কাজগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা অপরিহার্য কাজ এবং ঐচ্ছিক কাজ আর জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা আইন প্রণয়ন আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখ্য বা অপরিহার্য কাজ 
আইনসভা আইনসভায় রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণীত হয় আবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আইন প্রণয়নের জন্য কাজ করে আর উদ্দীপকের ফরান ধোষেনও এ কাজটি করেছেন এরপরে শিক্ষার্থীরা তোমরা উদ্দীপকের বিষয়টি এখানে তুলে ধরবে যে উদ্দীপকে বলা হয়েছে জনাব ফরাদ হোসেন করাষ্ট্রের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি তার প্রধান কাজ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের সহায়তা করা আর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ যুগোপযোগী আইন তৈরি এবং এর সফল প্রয়োগে শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সহ রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সহায়ক হয় আর উপযুক্ত এই আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই বলা যায় যে ফরাদ সাহেবের প্রথম কাজটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ এরপরে লক্ষ্য করো উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ঘ ফরাদ হোসেনের দ্বিতীয় কাজের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তর তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে ফরাদ হোসেনের দ্বিতীয় কাজ অর্থাৎ জনগণের তথ্য পার অধিকার প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব কথাটি যথার্থ আমি আশা করব যে তোমরাও নিশ্চয়ই উদ্দীপক অনুসারে এই প্রশ্নোক্ত উক্তিটির সাথে আমার সাথে তোমরা একমত আমি আবার বলছি ফরাদ হোসেনের দ্বিতীয় কাজ অর্থাৎ জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব কথাটি যথার্থ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এই প্রশ্নটির ব্যাখ্যা তোমরা ঠিক এভাবে তুলে ধরতে পারো যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনকল্যাণ সাধনের জন্য আর জনগণ রাষ্ট্রকে যে কর দেয় তা দিয়েই সরকার পরিচালিত হয় সুতরাং এর কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার অধিকার তাদের আছে আর তাই তথ্য অধিকার বলতে তথ্য পাওয়ার অধিকারকে বোঝায় একে মানব অধিকারের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এই তথ্য অধিকার আইন রয়েছে আর বাংলাদেশ সরকারও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন করেছে দুই সালের পাঁচ এপ্রিল এই আইনটি কার্যকর হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা আরও লিখতে পারো যে যে কোনো দেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হলো দুর্নীতি আর তাই দুর্নীতি প্রতিরোধ না করলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় আর তথ্যের অভাবে তথ্যের অভাব দুর্নীতির অন্যতম কারণ এর মধ্যে রয়েছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণের প্রাপ্য সেবা সম্পর্কে তথ্য আর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব এর ফলেই দুর্নীতি হ্রাস পাবে আর তথ্য অধিকার আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হবে আর জনসচেতনতা দুর্নীতি প্রতিরোধ তথা সুশাসন নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা সর্বোপরি তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তরে সর্বশেষে এভাবে লিখতে পারো যে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব আর দেশের দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জনগণের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভীত মজবুত হবে এরপরে লক্ষ্য করো পরবর্তী আমি তোমাদের যে সৃজনশীল প্রশ্নটি আলোচনা করব এই প্রশ্নটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রশ্নটি কিন্তু দুই সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় এসছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো সৃজনশীল প্রশ্ন দুই জনাব ক একটি দেশের নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি তিনি জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেন তিনি নারী ও বয়স্ক শিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব দেন হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা উদ্দীপক অনুসারে এই প্রশ্নটির আলোচনা এখন আমি তোমাদের জন্য করব লক্ষ্য করো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ক আইন কাকে বলে উত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক এবং মানুষের সামাজিক কল্যাণের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টিকে আইন বলে আমি আবার বলছি লক্ষ্য করো আইন কাকে বলে উত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং মানুষের সামাজিক কল্যাণের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টিকে আইন বলে এরপর লক্ষ্য করো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন খ শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করে কেন হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ হওয়ায় শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করে 
আর রাষ্ট্রের জনগণকে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি রাষ্ট্র এটি হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ কারণ রাষ্ট্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরে আরও লিখবে যে কেননা শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় আর তাছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমে অদক্ষ জনগোষ্ঠী দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হয় এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আর এই জন্যই রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারে অধিক গুরুত্ব দেয় এরপরে লক্ষ্য করো প্রয়োগমূলক প্রশ্ন গ জনক ক এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা তোমরা উদ্দীপক অনুসারে এই প্রশ্নটির উত্তরে প্রয়োগমূলক প্রশ্নটির উত্তরে এভাবে তুলে ধরবে যে জনক ক এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান সরকার প্রতিফলিত হয়েছে আমি আবার বলছি জনক ক এর কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান সরকার প্রতিফলিত হয়েছে আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে সর্বপ্রথমে তোমরা রাষ্ট্রের যে চারটি উপাদানের মধ্যে যে তৃতীয় উপাদান সরকার সেই সরকার ব্যবস্থা নিয়েই তোমরা এখানে তুমি এখানে আলোচনা তুলে ধরবে তোমরা এভাবে লিখতে পারো আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে যে কোনো রাষ্ট্র চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয় আর রাষ্ট্রের অপরিহার্যই তৃতীয় উপাদানটি হলো সরকার আর সরকার গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে আর নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সরকার গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকে আর রাষ্ট্রের কার্যাবলী সরকারের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয় উদ্দীপকের জনক ক রাষ্ট্রের এই উপাদানটিকে নির্দেশ করেছে এছাড়াও তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরে আরও তুলে ধরবে যে উদ্দীপকের জনক কয়েকটি দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধি তিনি জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেন এতে করে বোঝা যায় যে জনক ক জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেছেন এবং এর মাধ্যমেই তিনি রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ শিক্ষা বিস্তারেও ভূমিকা রাখছেন তাই বলা যায় জনক ক এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপাদান সরকার ব্যবস্থায় ফুটে উঠেছে এরপরে লক্ষ্য করো উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ঘ জনক ক এর কাজ দ্বারা রাষ্ট্রের কোন ধরনের কার্যাবলীকে নির্দেশ করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে উক্ত কার্যাবলীর বিস্তৃতি নির্ভর করে মূল্যায়ন করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে লিখবে তোমরা তো আসলে উদ্দীপকটি পড়েই বুঝতে পেরেছো যে জনক ক এর কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কাজ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে জনক ক এর কাজ দ্বারা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলীকেই নির্দেশ করে সমাজে আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি এবং জনকল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্র যেসব কাজ করে থাকে সেগুলোকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ বলে জনসাধারণকে শিক্ষিত করাও রাষ্ট্রের অন্যতম ঐচ্ছিক কাজ আর জনক ক তার জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন যা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজকে নির্দেশ করেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর এ লক্ষ্যে তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তরে আরও তুলবে তুলে ধরবে যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ঐচ্ছিক কার্যাবলীগুলো যেমন ধরো জনকল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য রাষ্ট্রের সব ঐচ্ছিক কার্যাবলীগুলো পরিচালন পরিচালিত হয় আর রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে জনগণকে শিক্ষিত করা স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা চিকিৎসা ব্যবস্থা করা নিত্য প্রয়োজীয় পণ প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা পূরণ শিল্প বাণিজ্যের প্রসার দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন জনগণের অধিকার রক্ষা দরিদ্র অসহায়দের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা নিজস্ব ঐতিহ্য সংস্কৃতি রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রভৃতি অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থীরা সর্বোপরি এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলীগুলোকে আলোচনায় তুলে ধরবে আর শেষে তোমরা এভাবে লিখতে পারো যে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে উদ্দীপকের জনক ক এর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্দেশিত রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলীর বিস্তৃতি অবশ্যই নির্ভর করে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি আমি এতক্ষণ যে দুটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর তোমাদের জন্য তুলে ধরেছি তা তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এখন লক্ষ্য করো আমি তোমাদের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নের এখন আলোচনা করব লক্ষ্য করো সৃজনশীল প্রশ্ন তিন আর এই প্রশ্নটিও যশোর শিক্ষা বোর্ডে দুই সালের এসএসসি পরীক্ষায় কিন্তু এসছে এই প্রশ্নটিও তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেখো 
উদ্দীপক ঘটনা এক মনির নূরপুর গ্রামে বসবাস করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য তার গ্রামের কিছু লোক দিয়ে একটি কমিটি গঠন করে আর জনগণের মতামতের উপর গুরুত্ব দিয়ে উক্ত কমিটি সব ধরনের কাজ সম্পন্ন করে এরপর দেখো ঘটনা দুই রাকিব তার বন্ধুদের নিয়ে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে তার এলাকায় মানুষদের শিক্ষিত করা কুসংস্কার দূর করা ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর ধীরে ধীরে তারা তাদের লক্ষ্যে সফল হয় এখানে উদ্দীপকে তোমরা দুইটি ঘটনা সম্পর্কে জানলে এখন লক্ষ্য করো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ক নাগরিক কাকে বলে উত্তর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকে নাগরিক বলে আমি আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকে নাগরিক বলে এরপরে লক্ষ্য করো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন খ সুশাসনের জন্য আইন গুরুত্বপূর্ণ কেন উত্তরটি তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে সুশাসনের জন্য আইন প্রয়োজন কারণ আইনের সুশাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না আইনের অনুশাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না তোমরা আরও লিখতে পারো যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে না আর আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করার সাহস করে না এরপরে লক্ষ্য করো প্রয়োগমূলক প্রশ্ন গ ঘটনা একের কমিটির সাথে রাষ্ট্রের কোন উপাদানের মিল আছে ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা আমি তোমাদের জন্য আগেই আলোচনা করেছি কিন্তু যে অর্থাৎ তোমরা এখানে ঘটনাটি পড়েই বুঝতে পারছো ঘটনা এক যে এটি হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান যে সরকার সেই সরকার ব্যবস্থাকে এখানে নির্দেশ করছে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তাই এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে ঘটনা একের কমিটির সাথে রাষ্ট্রের অপরিহার্য তৃতীয় উপাদান সরকার উপাদানটির সাথে মিল রয়েছে আর এখানে তোমরা সরকারের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করবে অর্থাৎ যে কোনো রাষ্ট্র চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রের অপরিহার্য তৃতীয় উপাদানটি হলো সরকার আর সরকার গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে আর এই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সরকার গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রচলন পরিচালনা করে আর রাষ্ট্রের কার্যাবলী সরকারের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয় এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা উদ্দীপকের আলোকে এভাবে তুলে ধরবে যে মনির যে নূরপুর গ্রামে বাস করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য তার গ্রামের কিছু লোক দিয়ে সে একটি কমিটি গঠন করে আর জনগণের মতামতের উপর গুরুত্ব দিয়ে উক্ত কমিটি সব ধরনের কাজ সম্পাদন করে যা এই ঘটনাটির সাথে রাষ্ট্রের সরকার উপাদানটির হুবহু মিল রয়েছে এরপরে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ঘ রাকিবের ক্লাবের কাজের সাথে রাষ্ট্রের কোন কার্যাবলী সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্রের উন্নয়নে এ ধরনের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এভাবে তুলে ধরবে যে রাকিবের ক্লাবের কাজের সাথে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলীর সাদৃশ্য রয়েছে কারণ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদেরকে আবারও বলে দিই যে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক যে কার্যাবলীটা এটা কিন্তু রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলকই কাজ তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের যে ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলী রয়েছে সেগুলো আগে প্রথমে তুলে ধরবে এটি আমাদের আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরেও কিন্তু বলেছি আবারও তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তোমরা এভাবে লিখতে পারো যে সমাজের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্র দুই ধরনের কাজ করে থাকে যথা অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলী এবং ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলী আর প্রতিরক্ষা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন আইন প্রণয়ন ও ন্যায় বিচার প্রতির ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা তারপরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা আইন প্রণয়ন তারপরে অর্থ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এগুলো সব কিছু হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখ্য কাজ আর অপরদিকে শিক্ষা স্বাস্থ্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন কুপ্রথা কুসংস্কার দূরীকরণ সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার কর্মসংস্থান সৃষ্টি এগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলী 
তো উদ্দীপকে দেখা যায় রাকিব তার বন্ধুদের নিয়ে যে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে তাই এলাকার মানুষদের শিক্ষিত করা কুসংস্কার দূর করা ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা যা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর রাষ্ট্রের উন্নয়নে এবং নাগরিকদের নৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত কল্যাণমূলক কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর শিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ তাই রাষ্ট্রকে নাগরিকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হয় আর অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবি কাঠে তাই রাষ্ট্রকে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাও অর্জন করতে হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সর্বোপরি এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা এইভাবে লিখতে পারো যে সার্বিকভাবে বলা যায় জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কাজ অপরিহার্য তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি আজকের আলোচনায় আমি যে তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি তা তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আমার এই অনলাইন ক্লাসটি দেখে তোমরা এই প্রশ্ন উত্তরগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং অবশ্যই প্রশ্ন উত্তরগুলো তোমরা লিখবে আজ এ পর্যন্তই এতক্ষণ আমার সাথে থেকে বুঝে নেওয়ার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ